咱们今天来说一款十万级的新车，就是我身边一台江淮以为三，看看它能不能成为爆款。首先，在外观方面，这台车真的是非常小巧的一台车。这台车的长宽高分别是四零二五、幺七七零和幺五六零毫米。你可能听完这个，感觉非常的抽象啊。那这台车啊，尺寸可能比飞度还要略小一点。但是外观方面，这台车长得真的是非常的萌，非常的可爱，用了很多这种圆滑的线条、圆润的设计。你可以看它的前脸设计，就感觉啊，这台车像冲你笑一样。而且这台车还有两个圆圆的大灯，这个灯里边有一百三十七克的 LED 灯珠，而且啊，这台车的车灯还有。很多种不同的灯语，这台车的充电口都集中在车前的左前翼子板的地方，有快充和慢充，而且这台车还支持对外放电。没想到吧？看着这台车竟然能去露营，除了能去露营啊，今天我们还体验了一把。off road 的路面啊，轻度越野，就今天有段路在修路，最后只能啊，在一个泥泞的路面上过去了。这台车也是可以胜任的，所以我们这个十七寸的家庭轮胎现在上面全是泥点子。咱们继续来看车身侧面，就比如说圆形的元素依旧在，就比如说非常圆润的后视镜，但是车身侧面线条并没有做得很复杂，相对来说比较简洁，主要是为了车内空间的利用率着想。咱们再来看车尾，车尾造型很简单，用了跟头灯一样的大灯的元素作为相呼应。而且这台车别看车小啊，它的配置可不低，看见了吗？后边四颗雷达，而且全车还有很多颗摄像头，就是对于新手是相当的友好的。这个咱们待会儿再说，看看这台车储物空间到底怎么样。这台车的后备箱和很多小车都一样，做了一个掏空的设计，就是为了让它尽量多放东西。咱们可以看啊，这台车下面做了一个下掏的设计，让这台车并没有配备备胎，只有一些三角牌和随车工具这些东西。后排支持放倒，但是啊要放倒一起放倒，所以说啊，如果你要真的拉很多东西的话，就只能牺牲后排了。大家一提到新能源车，就能想到三大件啊，冰箱、彩电、大沙发。这台车同时给你也配了啊，冰箱、彩电，外加上小沙发。毕竟啊，这车就这么大。那大沙发也坐不了太大，咱们先看座椅，这台车的座椅和内饰颜色都采用这种双拼色的设计，就让你看起来非常的清新。同样啊，这台车里也用了很多圆形元素，就比如说它头枕的造型，还有出风口造型，外加上门把手造型，都是这种圆润的感觉，给你一种非常可爱的感觉。而且这台车的软质部分触感还是不错，就就比如说扶手箱、座椅，还有门把地方，外加上出风口的地方，触感都还是不错。但是受制于价格有限啊，有一些地方还是给你用了一些硬硬的塑料，就比如说这个地方。这个地方都是这种硬硬的材质。除此之外，这台车在精致方面，就比如说啊，在空调出风口做了镀铬的装饰，然后在饰板上做了这种塑料的水晶似的这种布灵布灵的感觉。还有就是，可能很多女生啊，东西多，这台车也给你想到了。我特别喜欢一点，就是这台车的中央通道的设计。咱们可以看啊，上面一块地方，你可以搁一些细碎的东西，就比如说钥匙、耳机，或者女生有些口红啊，男生的烟啊，都可以放在这里。下面打开是一个隐藏式的水杯架，如果你。不喝水的时候就可以把它收进来，这样的好处就是，如果我万一啊停车位巨窄的话，我要从副驾卖下来的时候，这样女生穿着裙子也更好卖了。
以为三这款车的续航目前是有四百零五公里，还有五百零五公里两个版本。如果你觉得啊，这个公里数我觉得还是有些续航焦虑的话，在下半年还会推出一个搭载他们自研的四六九五电池的六百公里续航版本。今天我们上半天的路线要开一百四十公里左右啊，这个公里数已经和城市续航没有什么关系了啊。我出门时候里程数是一百八十八公里，现在已经开到了二百五十三公里，就是开了将近七十公里吧，续航是。从五百掉到了四百二十四，而且我们车里边现在啊，空调咱们照样开，而且车里边三个人，大概就是一公里掉一公里多一丢丢的电，这个续航在夏天来说还是比较准的。如果你说啊，遇到冬天怎么办？遇到冬天的话，所有的电车都会有续航缩水的现象。但是这台车做出什么努力啊？第一是纯电平台，还有就是这台车的空调搭载了热泵空调，而且这个热泵空调还是江淮和美的共同研发的。热泵空调在冬天的好处就是能。能让你的续航缩水少一些。咱们再来说说这台车的驾驶表现。其实这台车最开始我看它长得萌萌的，就是以为它就是那种市区代步买菜比较舒服的感觉。但是开了一段时间，我觉得啊，除了就是车身比较小巧，就开起来灵巧轻便之外，这台车的底盘感受就是让你觉得啊，这买菜车里边还是有一些底盘功底的。就比如说我今天过一些大的坑洼的时候，就是这小车我也避无可避的时候，它虽然啊在车里边会让你觉得咯噔一下，而且是。你可以感觉到这个坑的存在感，但是车身的姿态表现得很好，不会说啊过一个大坑，这个车歪七扭八的。如果是城市这些小的颠簸路的话，会让你觉得啊有清晰的路感，但是并不会让你觉得细碎嘈杂。这种颠簸和震动会化解之后传到你的屁股上，传到你的方向盘上，整体开起来的感觉就是让你觉得啊不沉闷，而且还是很好玩的一台小车。再来说说这台车，我比较喜欢一点就是新手友好。车小是一方面，而且它的安全配置还是比较高的，就比如辅助驾驶配置。如果你不买最高配的话，在一些配置上也可以选配的，其中就有并线辅助、车道保持，而且还带智能巡航功能。如果你说啊，长时间开高速的话，你就直接把拨杆往下拨两下，这时候啊，车就可以帮你开了。外加上这台车，还有就是配置也非常的高，就比如五百四十度的全景影像。这一点的话，如果要是新手不好停。车的话，还可以再帮你一把忙。这台车还有一个特别细节一点，如果你低速行驶拨转向灯的时候，它会会出全景影像，这时候你并线的盲区就更少了。还有就是这台车的主动安全配置也是很丰富的，除了你买最低配，其他的都是六气囊，除了主副驾的气囊，还有侧气囊和侧气帘。气囊这种东西就是可能你从买车到卖车啊，一次都用不上，但是用上一次就是救你的命。这种东西还是多多益善的比较好。总体来说，江淮以为三这台车长得是软萌可爱，内饰方面的话。配置又高，而且空间利用率还不错，外加上灵巧好开，而且这台车十万级别可比十万级别的油车用车成本低多了。如果给你十万块钱，你是看燃油老破小呢，还是愿意支持咱们国产新势力呢？记得点赞关注哦。